dahil bago ang season, bago na rin ang rotation. Kung napanood mo na yung part 1, diniscuss natin doon yung jungle creeps pati na rin yung respawn time. Sa part 2, ididiscuss naman natin yung iba't ibang rotation sa bawat lane. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mong sumali sa weekly giveaway, ang kailangan mo lang gawin is mag-subscribe, like mo yung bawat video, tapos i-share mo na rin. Kailangan mo rin i-comment yung ID number mo at in-game name. Pero ang pinaka-importante is dapat matapos mo yung bawat video. I-announce ko yung winner every weekend. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay, let's go! Bago ko sumulan yung rotation guide, gusto ko muna ipaalam sa inyo na hindi lang isa ang rotation na pwede natin gawin. Napakaraming rotation ang pwedeng gawin depende sa sitwasyon. Ang bawat rotation na ituturo ko is nakadepende sa jungle creeps pati sa objective na kukunin. Kaya kung hindi mo pa napapanood yung part 1, mas maganda unahin mong panoorin muna yon para alam mo kung ano yung mga bagong jungle creeps pati na rin yung respawn time. Ngayon, simulan muna natin sa mid lane rotation. Dahil priority ng mga mid lane ang mag level 4 agad, kaya gagawin natin yung rotation na mas mabilis magpapa level 4 sa mid lane. Ignore nyo lang yung kalaban kasi computer lang yan. Ang goal lang natin dito is gawin yung rotation. Sa first wave, ang priority talaga is i-clear agad yung minions. Mas mabilis mo ma-clear yung first wave, mas mabilis kang makakapag-rotate. Kukunin agad natin yung Lito Wanderer para hindi makuha ng kalaban. Malalaman nyo yan sa next clip natin kung bakit. Pagtapos natin kunin yung Lito Wanderer, diretso tayo sa blue buff kasi importante rin ang blue buff. Dahil sa isa na lang ang blue buff ngayon, malamang mag-aagawan talagang mga kalaban at magkakampi kung sino ang kukuha ng buff na to. Kapag inabutan mo yung tatlong minion sa mid lane, magle-level 4 ka agad by 1 minute 20 seconds. Hindi mo kailangan dumiretso agad sa crab kasi 1 minute 30 seconds pa bago mag-respawn yung malaking crab na pwede mong kunin. Kung aabutan mo yung maliit na crab, kunin mo na rin muna yung maliit na crab. Tapos pwede kang mag-clear sa top lane, tapos kunin mo yung malaking crab. Mamaya, papakita ko sa inyo yung rotation ng top lane para makita nyo kung nasa naman siya sa sitwasyon na to. Kung walang teamfight na magaganap sa top lane, kailangan nyo lang i-clear wave yung minions, tapos hintayin nyo yung malaking crab bago kayo mag-decide kung saan kayo sunod na pupunta. Dito, marami ka ng possible na pwedeng puntahan. Pwede kang pumunta sa top lane para mag-push, pwede kang mag-cut ng creep wave, pwede kang bumalik ng mid, o kaya naman pwede kang kumuha ng jungle creeps. Lahat yun nakadepende sa sitwasyon at kung anong objective ang sunod nyong kukunin. Ang kailangan mo lang tandaan, yung Lito Wanderer, yung buff, tsaka yung crab, pare-parehong 2 minutes ang respawn time. Ibig sabihin, kung paano mo sila kinuha ngayon, ganun mo rin sila kukunin after 2 minutes. Ngayon, gawin naman natin yung offensive rotation. Tingin ko mas maraming beses tayo makakita ng pag-invade sa blue buff kasi nga isang blue buff na lang ang meron. Kung dati, kapag nag-invade yung kalaban, pwede mo silang iwasan at kunin na lang yung kabilang buff. Pero ngayon hindi mo na sila pwedeng iwasan. Ang pwede mo na lang gawin is mahipagsabayan sa buff mo o kaya namang kunin yung buff nila. Maliban sa buff, kailangan nyo rin intindihin yung Lito Wanderer. Kung mas malakas yung kalaban nyo sa level 1, tapos nakuha nila yung Lito Wanderer habang nag invade mapapansin nyo dito, hindi nyo na sila basta-basta masasabayan kasi may nagre-region sa kanila. Kadalasan, kapag nag-invade ang mid lane, dapat yung bottom lane kasama nila. So kung totoong laro to, i-expect nyo na yung dalawang hero nyo sa bot lane kasama nyo sa pag-invade. Pagtapos nyo kunin yung buff, maraming option ang pwede mong pagpilian. Pwede ka pumunta muna ng mid lane, i-clear yon, tapos tsaka kumuha ng crab. Pwede rin naman na dumiretso ka na sa bot lane para makuha mo yung small crab. O kaya naman, kung kinukuha nila yung buff nyo, pwede mo rin puntahan yung buff na yon para makontest sila. Kung babalik ka ng mid lane, kailangan makuha mo yung tatlong minions. Kasi pag hindi mo nabutan yung tatlong minions na yon, hindi ka magle-level 4 agad. Medyo tumagal kami sa pagkuha ng buff kasi dalawa lang kami. Pero kung medyo mabilis namin nakuha yun, aabutan ko sana yung tatlong minion sa mid. Mapapansin nyo rin na kaya nyo rin abutan yung isang small crab sa bot lane. Pagtapos nyo kunin yung little crab, 
pwede kayong mag-clear wave saglit sa bot lane kasi within 15 seconds magre-respond na agad yung malaking crab. Pagtapos nyo kunin yung crab, marami na ulit kayong option, depende kung saan na yung sunod na objective na kukunin nyo, katulad kanina. Ngayon, punta naman tayo sa bot lane rotation. Kung marksman ka tapos meron kang kasamang support, possible na i-maximize nyo yung crab, lalo na kung isa lang yung katapat nyo. Ang kailangan nyo lang gawin, i-clear wave agad yung minions, tapos kunin nyo agad yung maliit na crab. Pagtapos nyo kunin yung unang little crab, marami kayong option na pwedeng gawin. Una, possible na bumalik kayo sa lane, clear wave, tapos kunin yung pangalawang little crab. Pwede rin naman na punta kayo sa jungle creep ng kalaban, kunin nyo ulit yung little crab, tapos balik sa bot lane. Or kung medyo defensive kayo, pwede nyo kunin muna yung jungle creeps nyo, tapos balik sa bot lane, kasi possible na kunin ng mid lane nila yung crab. Pagtapos nyo i-clear wave yung bot lane, pwede nyo nang kunin yung red buff. Kapag meron kang red buff, pwede kang sumabay sa team fight or pwede kang sumama sa team fight. Malaking tulong kasi ngayon yung red buff para sa mga marksman. At kung open pa yung crab, pwede mo na rin kunin yun. Ngayon, punta naman tayo sa offensive rotation sa bot lane. Kung plano ng mid lane nyo na mag-invade, mas maganda na kasama kayo dun. So ang gagawin nyo, pagtapos nyo i-clear yung lane minions, kukunin nyo yung little crab, tapos pupunta na agad kayo sa buff ng kalaban. Ang kukuha talaga ng buff na to is yung mid lane. Dahil nga sa kailangan niya ng blue buff, kaya sa kanya dapat mapunta to. Pagtapos nyo kunin yung blue buff, maraming option ang pwede nyo gawin. Possible na kunin nyo rin yung jungle creep nila sa gilid, o kaya naman dumiretso na kayo sa isa pang little crab, tapos clear wave sa bot lane, o kaya naman punta sa mid lane at subukan basagin agad yung tower, or kunin nyo na lang yung buff nyo. Nakadepende yon kung saan din magro-rotate yung kakampi nyo. Kung yung mid lane na yung kukuha ng crab, possible na kunin mo yung buff tapos magkaroon kayo ng team fight sa bot lane. Tandaan nyo, malaking advantage sa team fight yung red buff. Kaya mas maganda na bago kayo sumabak sa team fight, meron kayong red buff. Sunod, kung magdadalawang hero naman kayo sa top lane, ito naman yung rotation na pwede nyo gawin. Dito, magkakat tayo ng minion wave. So, pwede nyo ka rin kayong magkat ng minion wave sa bot lane. Pagkatapos nyo magkat ng minion wave, kukunin nyo yung little crab. Kapag nakuha nyo na yung little crab, pwede kayong magkat ulit ng isa pang minion wave, tapos doon na magdedepende kung saan na yung sunod na pupuntahan nyo. Pagtapos nyo mag-clear ng minion wave, marami kayong option na pwedeng gawin. Una, pwede nyo kunin ulit yung little crab, tapos punta sa sunod ng jungle creep. O kaya naman, kung pupunta na yung mid lane nyo sa top, pwede kayong pumunta na agad sa buff nila, tapos pumunta sa mid lane. Or kung nag-invade naman yung kalaban sa buff nyo, pwede nyo tulungan yung mga kakampi nyo.
Ngayon, punta naman tayo sa solo top lane. Kadalasan, kapag solo lane ka, nagro-roam item ka agad. Isa pa, karamihan sa mga fighter nagkakat ng minion wave. Maganda to para makuha mo rin yung little crab. Pagtapos mo kunin yung little crab, pwede kang bumalik sa lane para i-clear yung minion wave tapos kunin ulit yung sunod na little crab. O kaya naman, puta ka sa jungle creep nila para agawin yung creep na yon. Or kung magro-rotate pa top lane yung mid lane nyo, pwede mong kunin yung jungle creeps nyo tapos punta sa mid lane. Mas okay na pumunta ka sa mid lane kapag nag-rotate sa top lane yung mid lane nyo. Una, kasi naka-roam item ka. Pangalawa, para hindi kayo mag-agawan ng farm. O kaya naman kung hindi mo kayang i-defend yung top lane nyo tapos yung apat na kakampi mo na sa bot lane, pwede ka mag-defend muna saglit sa mid. Pagdating naman sa solo sa bot lane, tapos kailangan mo mag-play safe, or dalawa yung katapat mo, ito yung pwede mong gawin. Pwede mo rin gawin to kahit nasa top lane ka, tapos safe rotation yung gusto mong gawin. Hihintayin mo munang maklear nila yung minion wave, bago mo i-clear yun. Ang focus mo lang dito is i-clear yung minion wave, mag-farm, tapos i-clear lang ulit yung minion wave. Pagtapos mo i-clear yung pangatlong minion wave, may mga option ka na pwedeng gawin. Pwede mong hintayin yung sunod na minion wave, tapos i-clear mo bago mo kunin yung buff, o kaya naman kunin mo na yung red buff, tapos bumalik ka sa lane, or kung hindi mo kayang i-defend yung bot lane, tapos lahat ng kahampi mo na sa top lane, pwede mong i-defend muna yung mid lane. Pagdating naman sa mga hero na kaya magsimula sa jungle, lalo na yung mga assassin, tingin ko ito yung magandang rotation. Pero dahil isa nga lang ang blue buff, mas maganda sila na rin yung mag mid lane. Pagtapos mo kunin yung buff, pwede ka pumunta ng mid lane para i-clear yung wave na yon. Pagtapos mo i-clear yung minion wave, marami ka ng option na pwedeng gawin. Una, pwede mong kunin yung Lito Wanderer tapos punta sa top lane para makuha yung Little Crab. Pwede rin naman na pagtapos mo kunin yung Lito Wanderer, punta sa red buff ng kalaban. Or kung medyo magiging offensive ka pa, kunin mo yung Lito Wanderer sa bot lane tapos i-invade nyo yung buff ng kalaban. Tandaan mo, dahil ikaw nga yung mid lane, kasama mo yung tank or support kung saan ka magro-rotate. Hindi lang ito yung mga rotation na pwede nyong gawin. Napakaraming rotation, depende sa sitwasyon, tsaka sa decision making nyo. Hindi nga lang ako sang ayon sa pag-update ni ML sa blue buff tsaka sa red buff. Masyado kasi nagre-relay sa blue buff yung mga hero ng ML. Pero dahil simula pa lang naman ng season, marami pang pwedeng magbago, maraming rotation ang makikita natin sa mga top teams pati na rin sa mga pro players. Kung gusto mo pang malaman kung paano ang tamang pag-rotate, meron akong ginawang rotation guide na pwede mong panuorin. Malalaman mo doon yung decision making na dapat mong gawin kapag nagro-rotate, may improve mo pa ang iyong map awareness. Sana marami kang natutunan sa guide na to. Kung tingin mo meron ka pang mas magandang rotation, pwede mong ilagay sa comment sa baba para malaman din ng iba. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating weekly giveaway, sila yung pinapanood ng buo yung video. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mo hanapin yung keyword sa loob ng video na to. Kailangan mo i-comment yung keyword plus yung ID number mo tsaka yung in-game name. Pero hindi mo dito dapat i-comment. 
I-comment mo siya sa pinaka-latest na weekly diamond giveaway natin. Isa sa may mga keyword ang mananalo ng ating weekly giveaway. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Sa lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.